Ah, hello guys. Magagawa na naman tayo na another video tutorial. <coughs> Tingnan natin kasi kasi nagbili ako ng accessories dito sa ating motor kasi 3 years na siya. Eh gusto ko palitan itong engine ko ay engine sprocket cover. Eh may nakita ko sa sa Shopee na may pwede nang pamalit dito kasi namumuti na siya eh kaya gusto ko na siyang palitan ito yung pa birthday ko naman 3 years 3 years na kasi ang motor ko guys yan ang order nya tignan natin yan 3 years na ito wala pang nagpalit pala ako dito ang clutch lining saka clutch spring ang order nya is ayan mga 77 ah 76,974 tingnan natin kung plug and play talaga siya dito sa ating rider 150F5 kasi ang pinoproblema ko dito yung sensor nya yung talagang pwede ang brand nito ay Genma siya yung brand unbox natin siya nakuha ko siya sa one sa shopee one six two five ayan nandun naman yung packaging ayaw pa buksan talaga <laughs> Oh, maganda talaga maganda ang packaging nila guys yan oops dalawang tornillo stainless saka isang sprocket cover and then yung kind of sticker yan guys yan ito siya guys Pamikir pa yun talaga siya Try na natin ikabit Pa birthday Natin sa ating Motor Una natin Kakalasin itong Cambio Sana guys Wala magka problema doon sa sensor Pang ipay naman talaga siya eh Maganda yung quality ni guys Makapal yung pagka metal nya Papaya. Kita ada satu kuih. Gamit tayo ng T-Rings 8 Para mas madali Kasi yung sakit range 
makuha pa ako ng adapter ano. may pairings naman tayo ng 8 yan, tanggal na natin din, tanggalin din muna natin itong sen sensor gamit tayo ng allen ring size 4 natin muna malinis din tayo nito ang kataon parang madumi yeah, yeah, yeah. ayun siya guys tanggal na natin kaya lang ay maglilinis muna tayo nito ating sprocket napakadumi Dala. guys, malinis na siya sabon lang yan saka may natrakas akong degreaser pero mas effective ang gas and guys, nilagyan ko ng electrical tape wala kasi akong black electrical tape yellow lang yung available ng electrical tape kasi nagkaroon siya ng balat nabalatan yung wire double check nyo na din guys baka kasi dito magka problema mag check engine kayo o putokan kayo ng fuse mahirap na kaya nilagyan ko siya ng electrical tape yun guys double check nyo din yung mga wire nyo dito sa may engine sprocket kasi nakayod nyo yung wire ko kaya nilagyan ko siya ng electrical tape ha, kabitan natin ito guys yung sensor yan Unahin natin ikabit yung sensor. Kung ano mong pagkakabit doon sa stop, ganun lang din guys. Tapos malalaman ko yung mamaya kung may problema sa kung may hindi gagana sa speedometer. Sakto man guys ang sukot mo. Nakabit na natin yung sensor nya guys Plug and play sya Then Sunod natin ay ito May spacious sya Ayan Papasok na sya doon sa dowel pin iwas natin sa yung wire para hindi na siya ulit tamaan 5 sa ispan pasapin natin muna ito
Mm, guys. Ganun lang kasi simple. Lagay na natin kaagad. Dagdag. Pogi din sa ating mushong. Eh. Ayan siya. Diyan kapit ko na yung kambi. Kung walang masasa problema. Ayan. Diyan tayo na gamit ng tray rings at allen rings na yung kinabitan. Yung naging tornillo niya. Stainless din. Ayan. Wala man din siya sinabitan doon sa kambi. talaga ang plug and play siya guys mamaya review ko dun sa ano sa about sa sensor kung may problema Ayan na guys, kapitan natin. Laging tray siya sa F5. Ayan guys, nakabit ko na. sa sensor yan sa compute yun natin primera primera segunda, tercera, quarta quinta, sexta yan guys gumagana na plug and play sya kaya solid Tak tak tu. 